Vale, pues resumen para la gente que está viendo esto en YouTube. Estamos en directo, vamos a reaccionar a un vídeo en el cual hablan sobre combate, arenas, eh, BGs y todo eso en Scars of Honor, ¿vale? Que es lo que nos interesa a la gente del canal, el PvP y esas cosas. También hay PvE, hay mucho PvE en este juego, va a ser en su grandeza PvE. Diríamos que es como un sucesor espiritual de WoW, pero free to play, ¿vale? Hemos visto Tarislan hace un tiempo... Pero yo creo, en mi, en mi personal, que ya lo he dicho en directo muchas veces, de que este juego tiene mucha mejor pinta que Tarislan. Porque Tarislan, al fin y al cabo, es una copia china rara, que también va a salir para móviles. Y esto va a ser un juego más para la gente fiel de PC, ¿vale? Para la gente veterana en MMOs clásicos, ¿vale? Y bueno, decir que es free to play, que va a tener una beta, de hecho, una, una nueva beta test cerrada eh, este jueves. Así que a lo mejor me podéis ver jugándolo. Estaría guay o no, si tienen idea no veréis nada, la verdad, así que un poquito más por ahí. Vamos a reaccionar a esto a ver qué nos comentan. ¡Ah! ¡El 3! ¡Es mañana! Pensaba que era el 7, pues es mañana. El combate parece muy lento, parece lento y estático. Y básicamente, bueno, está en una pre alfa el juego ahora mismo. O sea, no esperéis que el juego sea ya la versión final, ¿vale? Es una beta test. Bueno, un alfa test. No sé si es una beta test o no han, no han dicho que sea una beta, pero vamos. Está en pre alfa el juego todavía. Así que si veis así animaciones un poquito raras, ¿veis tal? Está en desarrollo todavía. El diseño es bonito, ¿eh? Me mola mucho esta, esta raza. Esta raza así como demoníaca me mola un montón. Está muy guapa. A ver, a ver, a ver. Stats... Espíritu, vitalidad, endurance, como era, era como resistencia, ¿no? Algo así. Fuerza, destreza, inteligencia, mente. Mente que es como focus, se diría, en el New World, ¿vale? Experiencia, puntos de vida, puntos de acción, reputación, títulos. Bastante simplón en este aspecto. Pero creo que sobra. Vale, misioncitas, lo típico. Ojo, un toro, ¿eh? Un pedazo de toro. ¡Qué guapo! Un toro, ¿eh? ¿En cuántos juegos habéis visto un toro? Me mola ¿eh? el diseño. Un torito, ¿eh? Ya sabéis lo que opino de los juegos Tap Target. No soy muy fan de los juegos Tap Target. Soy más de Action Combat. Pero bueno... Que sé que hay mucha gente que me sigue, que os mola mucho el tema Tap Target, juegos clásicos. Y esto creo que va a ser cuando salga, que le queda un poquito. Eh, yo creo que puede ser un juego que podéis tenerle la vista puesta, al menos. Una arena, ¿eh? Se ve guapa la arena. Está guapa, ¿eh? Mira, viendo el diseño del juego, que se ve muy bonito y viendo tal, por favor, una cosa que les pediría a esta gente de este juego, ¿vale? A los de Scars of Honor, les pediría, por favor, que no cometan el error que comete Blizzard y que dejen a los jugadores activarse el Ray Tracing. O sea, que se pueda activar el, el modo Ray Tracing en este juego. Tema de sombras y tema de tal, porque eh, suma bastante. Yo creo que sumaría bastante, porque el juego se ve muy bonito y con el tema de, solo con un tema de cambio de iluminación con gente que tenga RTX, con, como yo, por ejemplo, se disfrutaría muchísimo más la belleza y el, del arte, ¿vale? O sea, en ese aspecto, deberían de permitir eso, deberían de implementarlo, al menos.
el mundo abierto, ¿eh? Uh, las monturitas, ¿eh? Te digo, el diseño El diseño creo que es un 10 de este juego ¿eh? El diseño es muy bonito Vendedores Buena Perfecto bueno, sabéis, podéis entrar al juego si compráis una versión Supporter o Honored, ¿vale? En, ahí la tenéis la página. Lo dejaré de todas formas en la descripción para que lo veáis. Y todo esto básicamente es porque soy creador de contenido oficial de Scars of Honor, ¿vale? Estoy dentro de su Discord, me podéis ver por ahí de vez en cuando a lo mejor. Y subo este video básicamente para yo ver novedades de este juego porque lo, sigo, lo llevo siguiendo desde hace bastante tiempo. Y tiene una beta mañana y quiero probarlo. Porque la verdad es que... Se nota cuando alguien eh, tiene una visión de algo y quiere como plasmarlo y tiene muchas ganas de cumplir un proyecto y yo creo que lo están llevando muy bien. O sea, desde que conozco este juego hasta cómo lo estoy viendo ahora, el arte, sobre todo el arte, ha ganado muchísimo el arte. Creo que aún le faltan mucho camino por delante, pero creo que de momento lo poco que estoy viendo me interesa y quiero probarlo, definitivamente quiero probarlo. Y ver, y ver qué van haciendo, la verdad. Me parece como mínimo interesante. Así que poquito más que decir por ahí, la verdad.